大家好，宠粉的仪态又来了。娱乐圈从来不缺美女，清纯可人、风情万种、各种风格的都有。如果说让人怦然心动、念念不忘的初恋脸和小白花式白月光的话，那么那些将野心写在脸上的女星，必定就是那颗艳红的朱砂痣了。有人表面温婉，但内心坚韧，会一步步朝着目标前进；还有人直接就是一脸的“老娘就要赢”的架势。许多人羞于说出口的野心和欲望，被他们明目张胆地表现在脸上。这样的女明星，对于木强批来说，真的是满分偶像了。那么今天咱们就来看看那些把野心写在脸上的女明星都有谁。首先是从前网黑到现在位居八五后小花顶流之位的杨幂。杨幂迄今为止虽然拿的奖不多，但是足够红，不管是美名还是骂名，她都能全盘接受。杨幂其实四岁就出道成了童星，一路做模特儿、拍杂志，但是真正被大众所熟知的，应该是《神雕侠侣》里的小郭襄。那部剧中她伶俐活泼的样子，一下成了许多人心中的白月光。再从后来的《仙剑奇侠传》和《宫》，这才是她真正爆红的开始。然而，与之而来还有各种各样的黑料和留言，嘎戏、整容、脚臭、唱歌、跑调等等，这些话题一度被顶上热搜。但是，几乎没有人想到杨幂的内心竟如此强大。她发微博表示：“有本事就杀了我，杀不死就等着我变得更强大吧。”面对复杂的娱乐圈，她并没有迷失自己，而是逐渐活成了人间清醒。即使在爆红的时候选择结婚，她也依旧野心勃勃，怀孕也在坚持拍戏。还被大家称作拼命三娘。后来离婚后，杨幂更是一心扑在事业上。现在的她开公司，带新人走红毯、上综艺，依旧常常活跃在大家的面前。还有密室穿搭和密室京剧也令大家追捧。前不久和张大大的对话中，他说：“每一个人都很辛苦，所以你凭什么要别人了解你的辛苦？”这段话当时引起了很多网友的共鸣，不少人表示非常喜欢他这样把野心摆在明面上，但是又不卖惨的。总而言之，杨幂这样意志力坚定，能够靠自己把野心撑起来，她的爆火是情理之中的。杨洋,洋也是一个默默为自己的野心付诸行动的人。在他刚开始被降作嫩模的那段时间里，他就曾锋芒毕露地说：“很多女孩觉得当模特有漂亮衣服穿，能挣零花钱就够了，但是对我来说不够，也不甘心。”这番话就足见他野心之大。当时身为模特的他，虽然年纪不大，但是眼光却不低，也非常爱惜羽毛。在圈内小有名气之后，他又接拍电影、MV 等。后来的他似乎不知疲倦，中欧日韩满世界飞。虽然疲惫，但是面对镜头依旧笑。笑脸相迎，为了做到最好，他可以拼尽全力。参加跑男之后的他，在游戏中更加能够感受到他的好胜心，而正是这一点，也让他在跑男中收获了不少粉丝和人气。在第一季播出后，就成功实现好感度、国民度的全方位飞升。后来还一度靠自己的能力挤进四小花旦，与杨幂、刘诗诗、倪妮并称。尤其在与黄晓明在一起后，他在明星商业价值榜上更是排到了第二位。或许正是因为他的野心，才能够不断支撑自己达到现在的位置吧。同样野心勃勃的，还有四千年美女之称的鞠婧祎。鞠婧祎这一路也可以说是踩着玻璃渣子走过来的，从全网黑到现在口碑逆转，这其中的艰辛估计只有他自己知道。刚进团时，他的目标就非常明确，知道自己想做什么，想要得到什么。他也曾表示自己的野心在于要求自己做到更好。这也是他对大众所表达出来的。采访中，主持人问他对自己的看法，他表示：“我很满意我自己。”说实话，现在又有多少人能够自信且有底气说出这样的话？吉静一出道多年零绯闻，唱跳实力俱佳，转型搞事业还精通很多乐器，这样的实力爱豆真的很了不起。他也真的在脚踏实地的默默发光，一步步用作品实现自己的野心。和鞠婧祎一样，都是爱豆出身的，还有陈卓璇。说到陈卓璇，可能有一些朋友不太清楚，但相信这句话大家都应该听过：一句“是我站得还不够高吗？”在当年刷爆全网，也让这个二十出头的女孩子被刷上热搜。陈卓璇表面甜甜糯糯，但她常常能够语出惊人。
。刚进创造营，他就对着四位导师表示自己的目标从来就不是一百零一个女孩，他的目标是要跟行业内所有专业的歌手、专业的艺人，包括台上的四位导师，应该一起做比较。这样口出狂言的他，也一下就震惊到了在场的所有人。这样的大胆发言无疑暴露了他的庞大野心。在这期间，他意识到自己不是节目中被力捧的对象，于是便有了这句公开发文，让快要糊掉的节目迎来了回春。然而，他并不是一个空有底气的人。在某舞台上，韩红在听过他的歌后表示还想继续听完。陈卓璇确实有惊艳到他，这无疑是对陈卓璇实力的最大认可。不得不说，像这样将自己的想法公之于众，还敢当着全网冲资本喊话的女。明星真就只有陈姐了。一出道就扬言要做天后的人，钟楚曦恐怕是第一个。她凭借一部电影《芳华》在娱乐圈初露头角，其中电影里吃西红柿的样子被大家津津乐道了很久，还获得了首届塞班国际电影节最佳新人奖。当初他签约出道后，在自己的社交平台上来势汹汹地说：“你们都努力去做天王嫂吧，我要去做天后了。”这一番霸气发言，真可以说是气势十足。在娱乐圈能够大大方方展示自己野心的人，钟楚曦绝对是榜上有名。然而之后的一些作品，他却没有怎么出彩。虽然角色都很美，但是并没有给观众留下什么深刻的记忆点。而后来真正让他出圈的是被赞为定坛神针的红毯表现力。他凭借高级的长相和自信大方的姿态被大家夸赞。后来他又参加了跨界歌王，虽然没有什么舞台经验，但是他毫不怯场，又 A 又飒，能够把自己的魅力发挥到极致。然而，其实因为自己的野心，他也受到过很多非议。不过，他却非常坦然。某次采访中也表示，有野心怎么了？只要不伤害别人，有野心就是要去努力去争取。为了保持身材，他自律健身，喜欢拍戏就抓住一切机会，走时尚人设就努力研究穿搭。钟楚曦或许现在还没有在大众心中留下深刻的印象，但是这样自律又清醒的女星，未来一定不会太差。有活就接，不挑；没活就找，不歇。这是沈梦辰常常挂在嘴边的一句话。当别的女明星在尽力保持美好人设的时候，她毫不避讳的自黑，极大发挥自己的性格优势，让大家记住她。如果说刚进娱乐圈的她有着毫不掩饰想红的野心，那么后来的她身上又多出一份敢拼敢闯的狠劲儿。出身小镇的他，从小就想要在大城市里生活，于是凭借自己的努力，一步步走进了湖南卫视。他主持过多档节目，然而这不仅没有让他的事业更上一层楼，反而招来了一身黑。大家认为他太爱出风头，和别人合照他硬凹造型突出自己。参加综艺被嘲妆前妆后差距大，久而久之，他在被黑中逐渐提升了自己的辨识度。参加《浪姐》后，他也迎来了自己的口碑事业的双重转折。网友们也从沈梦辰身上看到了他魅力四射的一面。某采访中，他表示：“虽然做不到让你们过目不忘，那就让你们过目、过目、过目不忘。”其实，细品这句话，这个看似平凡的女孩，其实身上有着很多人做不到的坚持，是个十足的野心家。最后来看一下曾经被全网吐槽的狼性女星蓝盈盈。和钟楚曦的野心相比，蓝盈盈可以说是有过之而无不及。她也用实际行动告诉我们，努力本身并没有错，大胆表达自己的野心和欲望更没有错。高考时毫无表演功底的她，从吊车尾的成绩进入学校，却又能够以专业第一的成绩毕业。《甄嬛传》中浣碧的角色也是她一次次投简历试戏争取到的。在《演员的诞生》播出后，她犹如一匹黑马在舞台上过关斩将，之后还和章子怡站在。了同一个舞台，而在两个人表演完之后，虽然章子怡以二十票的差距领先。但是和他对戏的蓝盈盈却在观众心里留下了深刻的印象，网友们开始对这个一脸野心的女孩刮目相看。通过这一次，她也成功撕掉浣碧的标签。但是在后来参加《浪姐》时，她努力争取的样子引来一片骂声。有人说她不懂人情世故，有人说她是故意趁机捡漏。大家认为她的野心太大，好胜心太强。某次在易立竞对她的采访中，她坦然地说出了自己的想法。我觉得说出自己的欲。望让自己成为一个更好的人，这个事情一点都不可耻。他更是直言说出自己的困惑：为什么这个社会告诉大家你可以这么想，但你不能这么说？难道野心是一个贬义词吗？这一段发言也让大家开始深思：野心到底该不该勇敢表达呢？有人骂你野心勃勃，有人爱你灵魂有火。
看到这里，一太想说，野心不是贬义词，请大胆表达自己的野心和欲望，不要给自己设限。你想要的，一定要努力争取。那么，大家对于今天的视频有什么不同的观点吗？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩内容哦。